for his diary on August 15th, reviewing on recorded voice with the subtitles. When I do online language exchange with uh, my language partner, who learn Korean, and then she are good at speaking Korean. Even though she speaks Korean as well, and when she recorded it, when I check out the subtitle with the video, and then and there's something wrong because uh, and she speaks Korean well, but uh, she speaks Korean just like Vietnam style. And then this is very, very important part when we speak uh, foreign languages. English, I, when I speak English, when I speak Vietnamese, and then compare to Korean, and then there is something, something new, something uh, unique. And then we have a habit to pronounce uh, with own language style, and each part different. What is Vietnamese style? That is Vietnamese style is uh, what I know is uh, about analyzing the videos and then uh, first and she make strong sound with the helpers subtitles stronger sound with the helper Josa and then uh also the one more thing is uh, mm, she speaks uh Vietnam style. Mm, what is it? Ah, the when she read or speak, uh, some of the words uh, she speaks uh, not clear. That is the point. That is it. And then uh, when I uh, keep doing online language exchange, and then I uh, tell her after reading, I analyze that. But the habit, habit. I mean that the habit is not changed easily. So, and then we should do, uh, practice, keep practicing to uh, change the habit. The same as, well. and then when I speak English or when I speak Vietnamese, uh, I have a habit. And then I simply, I can ask you to the native speakers, going to the habit in which that, I speak, pronounce uh, Korean style. That is the point. So she know about that. One thing and the other things. One thing and the other thing. And then the point is uh, make a point, make make the review, make her um, uh, get the point about the habits. Each person has habit, at least to one or two. So significantly, I found out uh, two important habits and then not clear word. The not clear word means, uh, and then the weakness of the vocabulary. So, and building vocabulary is very important. Even though she speaks Korean well, and she knows about uh, Korean a lot, and then she should know about and improving the vocabulary. And then and vocabulary is the power of the speaking language. So, and then doing uh, clear, Read the words clear, speak word clear. It's very, very important when we say it's if, if uh, not clear and the recognition of the computer and then it's not clear. So then um, uh, it's not perfect about the sentence. So and then at the moment of the sentence, uh, the not clear word is pattern the written not good. And then even no recognition of the subtitle. That is the point of this uh, clear or pronounce. Besides, and then I talk about the uh, wow leading Vietnamese uh, people who lead Korean, and they um, have it to speak louder, for example. And then uh, in Vietnamese, and then they say like, uh, uh, so and then this, uh, at the end of the word, uh, they make a strong sound. Even Chinese people, Vietnamese people, when they 
when we hear the, what are they talking in their conversation, they have a highly pungy speaking habits in naturally native. The following about this, uh, I should be uh, in otherwise, and then I should follow up then uh, their style when I speak in Vietnamese. And then the, this is my habit in Korean. But uh, knowing about the habits and knowing about the uh, difference of uh, speaking style, then um, uh, understand about that easier. Today, I reflected on my experience with language change, particularly focusing on the challenges that arise in subtitles are involved. My language partner, who is non Korean, is a quite a great speaker in the language. However, when she the food and started speaking, and I checked the subtitles with the video, I noticed some issues, even though she speaks Korean well. She has a noticeable Vietnamese accent, which affects her pronunciation. This is a crucial point when learning a foreign language, which is that I have in my own accent when speaking English. Her Korean has a Vietnamese influence. This is a common occurrence. We all, we all tend to pronounce foreign languages with the habit from our native language. For example, in her case, she tends to make stronger sound at the end of the word, which is typical in Vietnamese, but not in Korean. Additionally, her pronouns isn't always clear, which can cause misunderstanding. Clear pronouncing is vital, especially when using technology like voice recognition or subtitle. If the words aren't pronounced clearly, the software may not recognize them correctly, leading to inaccurate subtitle when engaged in online language exchanges. I've tried to explain these pronunciation issues to her. However, changing these habits is needed. It requires a consistent practice. Yeah, 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 yeah. I've noticed a similar pattern in my. Yeah. 
myself when I speak English or Vietnamese, I tend to dream in a very strong Korean, which can affect how I sound in those languages. Understanding this habit and their impact on pronunciation is the key to improving language skill during my analysis. I've identified two main issues on clear pronunciation and the influence of native language habit on poor language pronunciation. This habit can significantly hinder communication even if someone speaks a language well. Building a strong vocabulary is also crucial as it gives you the power to express yourself clearly. Clear pronunciation and a lot of vocabulary go hand in hand in language learning. If words aren't spoken clearly, they might not be understood and this can disrupt communication. Additionally, I've observed that people from different language backgrounds tend to bring their native intonation and rhyme into a new language, for example, Vietnamese and Chinese speakers often end the words with the strong sound which can carry over into their Korean or English. In conclusion, understanding and addressing these pronunciation habits are essential steps in language learning. It's important to practice consistently and be aware of how our, how our native language influences our speech in other languages. Think that? Yat ki jong nyo, nyai mo mui nam kam tam. Hôm nay, min su ni ve tai nhang chau doi nong nu, tak kiel la nung tok tan si git ki ko pu de. Ben hok nong nu kim, a ngui da hok tiang han. Noi tiang han jat tot. Tu nien ki ko ai ti am ba min kem cha pu de kem teo video. Mình nhận tại một số đơn tế vì cô ai này thiên thành tích những cô mô giống vì thiên về chỗ nào anh chị trên các phát thăm của cô ai. À, đây là một điểm chất quan trọng khi hốc thương ngộ những cô như mình thổ chương dự, chương dự, vâng, 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 vì nơi thiên hành, thiên hành của cô ai là thương vị anh chị những cô thiên tế. Đây là hiện thú chung cấp chúng ta đều có sức phú các thăm nhận ngôn ngữ theo tôi khuyên tư ngôn ngữ mẹ để của mình. Ví dụ trong trường hợp tập trực quái có ai có sự phú ngữ thao là âm nặng ồ bộ trừ như này phổ biến trong thiên biết nhưng không phổ biến trong thiên hành ngôi là các phát tâm của cô ai thì không phải lắc khi nào cũng rồi không à như nãy cô thề đây là sự thiếu làm các phát tâm rồi là rất quan trọng đặc biệt là khi sử dụng công nghệ như nhân dần 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 giống nổi hoặc là cụ thể như thứ nhiều không đức phát tâm rồi là à các mẹ cô thề không nhận dần 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 cụ thể không chính xác khi tham gia giao đổi nông nữ xuất truyền à mình đã cố gắng chạy chức nữ vấn đề bất tham này do cô ai tự nhiên thay đổi nhưng tôi còn nay không thể chăm nụ đôi hồi sử dụng thật lên thức mình cùng nhanh tay những màu xung từ khi mình đồng thiền hành học thiền đề những cố sử dụng mang theo tôi còn chứ tiến hành như này có thể ảnh hưởng đến các miếng phát thăm cho những nông nữ đồ. Hiếu đốc nâng tôi quen này và tắc công là quả chứng à đến phát thăm là chí ạ, phô ạ, chí ạ, phô ạ để cái tiên gì là nông nữ à trong quá trình phát thích mình đã xác định bức hay bàn để chính và làm không cho ông sáng và ăn thường của tôi quen à nung nung mẹ để đến bắt ăn nồi nướng nướng tôi quen này có thể cài chỗ cài đặt kệ đồ chạy tép này cả khi à đồ đồ nồi mồ nồ nung nướng rất tốt tài dụng mồ bông chữ dụng mạnh mẽ cũng rất quan trọng vì nó cho phát triển gen à đất cho rằng bắt ăn cho rằng và cũng chữ dụng không cứ phải đi đôi với nhau trong việc khó nhung nhiều như chứ không đức phát tham chủ rằng xung cơ thể không đức 
phiêu đường và dưới này có thể thanh cho cho thép ngồi là à, mình đã quan sát tài rằng cứ ngồi từ các nét những người khác nhau chúng mang đều như dư và nếp trừ qua nồng như mẹ để chỉ hút nồng như mỗi ví dụ như nồi thêm bị bà chén trồng xuống có sự phun kết thúc chú vàng ăn bắn như này có thể sử hiện đi có nồi thiền ăn vô tiền ăn tóm lại chú và dự chính nhú đối với là khác ăn này là rất quan trọng trong việc học nồng nhiệt như quan trọng là tài lũ thấp lên thứ ba nhằm thực tự tức mà nồng nhiệt mẻ để của chúng ta để các các đám trồng những nồng nhiệt khác trong 